С 25 по 28 марта в Центре спортивной подготовки «Заря» проходит чемпионат России по кикбоксингу. И в связи с этим у нас в гостях президент Федерации кикбоксинга Кирилл Селиванов, Андрей Максюта и Анастасия Солодкова. Это участники чемпионата. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, что за чемпионат, как будет проходить вообще? Повествуйте события, так сказать. Ну, значит, значит, 4 года назад все началось с идеи. Мы решили попробовать организовать это мероприятие. Начали спрашивать разрешение и поддержку у правительства Новосибирской области, у мэрии нашего города, у департамента спорта, управления физической культурой спорта. И нас начали поддерживать, сказали, что да, давайте. Ребята, спортсмены тоже очень были за такое мероприятие, потому что когда это мероприятие проходит на своей родной земле, когда ты знаешь, что на трибуне за тебя болеют мама, папа, друзья, близкие, ты, конечно же, хочешь их порадовать. И статистика в таких мероприятиях растет именно тем, тем ребят, которые боксируют именно на своей территории. Вот. И начали значит, это разрешение спрашивать, проявлять инициативу, чтобы мероприятие это провести. И в итоге нам постоянно говорили, в следующем году давайте, может быть, вы точно ли, точно ли вы готовы к этому мероприятию. И потом, наконец, все это свершилось. Все, значит, нам одобрили. Все вместе это мероприятие поддержали. И вот даже не верится, что сейчас, вот, точнее, уже несколько дней идет это мероприятие. И мы очень довольны, что ребята уже взвесились, все хорошо поединки идут, все идет своим ходом, пои продолжаются. Завтра также будет уже полуфинальные поединки, в субботу это будут уже финальные поединки. Пока новосибирская сборная идет хорошо, хорошие медали, я думаю, будут, и мы порадуем Новосибирск. Ясно. А подскажите, как проходит отбор участников соревнования? Кто участвует, кто, соответственно, из каких городов? Какой этап они проходят, прежде чем выйти на ринг? Ну, сначала начинается с того, что просто спортсмен приходит в спортивный зал, потом начинают уже городские соревнования выигрывать, областные, потом уже, если это зона Сибири или центрального округа, уже зоны идут. И потом уже, конечно же, идет выход на чемпионат России. Кстати, вот к нам едет команда Крым, то есть, mm -hmm. да, уже как бы будет более конкурирование чемпионат России, чем в прошлом году. противники? Ну, это уже, да, дополнительный регион, где будут спортсмены, которые будут также претендовать на золото, поэтому конкуренция в этом году увеличивается. Угу. Расскажите, как у вас, собственно, идет, проходит этот чемпионат? Насколько серьезно была подготовка к нему? Даже так будем говорить. Подготовка серьезная, то есть у нас проводятся спортивные сборы, две тренировки в день в течение двух недель, то есть турнир серьезный, Кирилл сказал, турнир всероссийский, приедет много регионов и в том числе теперь Республика Крым, поэтому готовимся к своей плодотворно. Усилено. А у вас? Ну, у нас не только проходят да, спарринговые тренировки, идет полностью комплексная подготовка, то есть это и общая физическая подготовка, и специальная наработка комбинаций, бассейн и все остальное. То есть мы стараемся примерно на ближайшие две недели перед соревнованиями по максимуму освободить свое время, и то есть погружаемся в эту работу полностью и целенаправленно готовимся и морально, и физически, и эмоционально к выступлениям. И в этом году мы готовы достаточно хорошо и выступаем, и все пока получается. Все идет так, как мы запланировали. А вот интересно, подготовка, две недели плодотворной подготовки, усиленной, не сложно потом выходить на ринг? Ну, не изнемождает ли это, не устаете после интенсивных тренировок? Обязательно вот, две недели идет, идут сборы. После этих двух недель нужно примерно 5-6 дней разгрузочных. Есть, а я... как они проходят? Э, релакс. Э, релакс, то есть... Э... Хорошая музыка, ну, соли, ванны, тренировочки, тренировочки проходят, но они, как сказать, уже... В лайтовом режиме, угу. легко. Очень легенькие для поддержания формы. Каждый восстанавливается по-своему. То есть для кто-то в бассейн плавает, кто-то там на йогу может походить, кто-то поспит подольше, кто-то погуляет, кто-то соберется своими мыслями, послушает хорошую музыку. Ну, то есть 4-5 дней – это у нас такие, скажем так, восстановительные. Угу. Разобраться с самим с собой и пообщаться с самим собой, решить, надо это тебе или нет, а если надо, то тогда составить уже точную, конкретную картинку боя, не только боя в чемпионата в общем, ну и в принципе уже к самому чемпионату мы подходим уже в полной готовности. Через несколько секунд мы продолжим наше общение, а сейчас прервемся на новости.
Еще раз здравствуйте, я напомню, что у нас в студии президент Федерации кикбоксинга Кирилл Селиванов, финалист Кубка мира Андрей Максюта и бронзовый призер чемпионата Европы Анастасия Солодкова. У нас на столе лежит целая гора медалей, горище просто медалей. Покажите, расскажите, чьи это медали вообще, кому они принадлежат и какая из них самая, наверное, важная и значимая для вас. Кто ну, хозяин? Самую важную медаль тяжело определить, потому что каждый бой по-своему важен. Одна из, так сказать, важных медалей – это вот эта медаль – чемпионат мира среди студентов. Угу. Можно, да? Конечно, конечно. Потом также ценная медаль для меня вот эта вот – Кубок мира. В общем, каждая медаль по-своему дорога. Где проходил, проходил этот мир? Чемпионат мира среди студентов проходил в Уфе, в России у нас, в 2014 году. Ну, на самом а, деле, а мне больше всего интересно, сколько времени нужно, чтобы заработать вот столько медалей? Сколько Это... нужно времени? Да. Это... Полчаса. Спортом занимаюсь с детства. Поэтому угу. эта медаль зарабатывается с детства. Вот эта медаль э, с Италии. Кубок мира проходил в Италии. Угу. К сожалению, там э, в финале я уступил. Поэтому вот, э, так сказать, тяжело определить, какая медаль стали. Ну вот, в принципе, это самая... Каждая по-своему дорогая. И мы, как спортсмены, каждую медаль вспоминаем. Какие-то моменты вспоминаются там со слезами на глазах, какие-то э, с диким удивлением и радостью. Потому что, ну, просто так... Э, эти медали не даются. Понятно, что для кого-то это обычные железки с цифркой 2, 1 и 3. Для нас это каждая маленькая жизнь, в которую, которой мы живем. И медали эти для нас очень важны. И для нашей жизни они очень нужны. Расскажите, что зрители ожидают в сегодняшний день? Что будет происходить? Ну, сегодня уже у нас четверг. То есть э, поединки подходят к финальным боям. Mm -hmm. Завтра у нас будут полуфинальные финальные поединки. Э, в субботу уже это финальные поединки. То есть э, с, прям весь день день, все свои категории, все ребята будут решать, кто займет первое место, кто займет второе место на чемпионате России, и кто угу. получит возможность поехать дальше на чемпионат Европы и на чемпионат мира. Все это решится в субботу, 28 марта, в спортивном комплексе «Заря». Спортивная а 2. В каком, в каком формате проходят бои, таймы, раунды, точнее, ну вот, кто за кем, как определяется жеребьевка, или это уже распределено заранее? Да, конечно, у нас 600 человек участников, главный судья. Это много. Да, ну. это, это очень хорошее такое количество, да, большое количество, все ребята, всех надо расселить, всех надо да. организовать, вот. И насчет того, что как все проходит, у каждого своя весовая категория, значит, приезжает к нам главный Главный судья, который э, распределяет с тренерским составом, с, с представителями команд, кто, когда, где будет боксировать. Вот. И потихонечку с 25-го мы все это проводили, проводили, и 28-го это уже будут именно самые сильнейшие ребята, те, которые будут решать э, золото, кому достанется. А как много поединков э, боец может э, провести непосредственно в день соревнований? Если весе много народу, то максимум два боя в день. Если нет, то один бой в день, но это не говорит о том, что мы можем начать биться с первого дня. То есть если у меня там до 10 человек в весовой категории, значит я начинаю биться во второй день, а может быть и в третий. Как правило, на один поединок отделяется примерно 10 минут, 6 минут чистого времени, то есть 3 раунда по 2 минуты. И спортсмены примерно знают, приходя с утра в зал в 9, допустим, там, в 11 да, у нас начало, то есть в 11 утра мы приезжаем и видим, допустим, у меня там завтра седьмая пара. То есть примерно на одну пару 10 минут. Соответственно, я как спортсмен не могу находиться в зале, потому что я начинаю гореть, переживать, раньше времени волноваться. Поэтому я, допустим, на полчаса Чуть -чуть могу выйти похоже, на улицу да? погулять, да, сама для себя размяться, послушать музыку, где-то отдохнуть, может быть, даже поспать. И примерно к своему поединку за полчаса, за час я начинаю потихоньку переодеваться, разминаться, готовиться. И то есть на бой я выхожу, я примерно знаю, что мой бой после начала соревнований начинается где-то через там, часа 2-3, тогда угу. и я уже планирую дальше свои действия. Ну, каждый готовится по-своему и... Как настроиться? Что нужно? Каждый, вот настро... каждый настраивается по-разному. 
От настроя очень много зависит. Uh -huh. Во-первых, примерно ты, не примерно, а тот, кто выступает давно уже на соревнованиях, на международном уровне, на всероссийском, он примерно знает своего соперника, с кем ты будешь боксировать, там, допустим, сегодня. И на каждого соперника нужно настраиваться по-разному. Как ты будешь работать первым номером, вторым номером и так далее. Кто-то, допустим, кто горит, как горит, так можно сказать, что переживает. Кто-то слушает музыку, кто-то, вот, как Анастасия говорит, вышел, погулял на улице, там, подышал свежим воздухом, поговорил с кем-то по телефону. То есть, и ты знаешь, выдохнул, что, расслабился. Выдохнул, например. расслабился. Там, если ты знаешь, что там, через час начинает примерно твоя пара боксировать, переодеваешься, там, либо ты в зале в этом же переодеваешься, где проходят соревнования, либо в раздевалке, в коридоре. То есть, а что делать, если гость, если ваш противник абсолютно незнакомый вам человек? То есть, ну вот с кем-то боролись, с кем-то знаете уже, с кем-то были бои, а вам достается... Ну здесь уже действуем знаете. по ситуации. Допустим, я как спортсмен в некотором плане очень завишу от своего тренера. Мне mm -hmm. очень важно, чтобы перед боем у нас с ним состоялся мини такой разговор. То есть он меня постоянно качает духом, настраивает на боевой настрой и, выход... и секундирует меня только мой тренер. То есть э, для меня это есть хорошо, и с ним я работаю гораздо лучше. Если я знаю, что он рядом сидит, он мне подсказывает. Ну а если спортсмен, э, твой соперник тебе угу. неизвестен, то там уже работаем по ситуации. То есть изначально мы выходим и смотрим, то есть это у нас называется своего рода разведка, разведка боя. Разведка боя, да, Анастасия да. правильно говорит, примерно там 20-30 секунд. Э... Удачи вам, удачи, вы большие молодцы. А я напоминаю, что у нас в студии были президент Федерации кикбоксинга Кирилл Селиванов, финалист Кубка мира Андрей Максюта и бронзовый призер чемпионата Европы Анастасия Солодкова. Можете пригласить наших телезрителей посмотреть финал? Да, конечно. Финал, что... Приходите к нам в спортивный комплекс «Заря». Чемпионат проходит уже с 25 числа. И в субботу у нас финальные поединки. Ждем вас 28 марта в 12 часов начала. Спортивный комплекс «Заря».